La ilahe illallah sözünü iyi kavramalıyız. Bu sözün manası bildiğiniz gibi Allah'tan başka ilah yok demektir. Ancak bu sözün manasını kavramak için ilah sözünün manasını iyi bilmek lazım gelir. İlah sözünün dört tane mühim manası var. İlah demek o şey, o kimse demektir ki o kimsenin dört tane hususi vardır. Bunlardan bir tanesi rızası kazanılması icap eden kimse demektir ilah sözünün manası. La ilahe illallah demek biz ancak Allah'ın rızasını gözetiriz demektir bir manasıyla. Çünkü ilah rızası gözetilen kimse demektir. İkinci bir manası ibadet ilahın kulluk yapılacak, ibadet edilecek kimse demektir. İlah sözünde kulluk yapılacak, ibadet edilecek kimse olduğu için la ilahe illallah sözünün manası Allah'tan başka kulluk yapılacak, ibadet edilecek kimse yok demek. İlah sözünün bir üçüncü manası da istenilecek şey kendisinden istenecek kimse demektir. Bundan dolayıdır ki ehli tevhid ancak istediklerini Allah'tan isterler. La ilahe illallah demek müracaat edilecek, istenecek ancak Allah'tır demektir. İlah sözünün bir dördüncü manası da la hükme illa lillah demektir. Melik sözü, ilah sözü birbirleriyle aynı manaya gelir diğer bir mana itibariyle. Bunun içinde la ilahe illallah demek hüküm Allah'ındır demektir.